bagaimana hukum kentut kentut bagaimana hukum kentut di tengah-tengah wudhu apakah harus diulang lagi wudhunya wudhu itu kalau anda sudah selesai kentut itu diulang lagi apalagi di tengah-tengah belum beres udah beres aja mesti diulangi jadi kalau ada orang lagi wudhu baru mencuci tangan kentut misalnya nah, itu apa ulangi lagi kecuali yang barusan udah pahamin dulu orang di tengah-tengah wudhu dia kentut batal wudhunya berarti ulangi lagi dari awal kecuali kecuali apa kecuali kalau orang kena penyakit namanya salisurrih salisurrih itu adalah orang yang terkena penyakit nggak berhenti-berhenti buang angin ada orang begitu jadi lagi duduk tut, duduk tut, cus, tut, cus, tut, cus, apalagi dingin, cus, cus, gitu. Nah kalau orang seperti itu, ketika dia berwudu dan keluar, nggak apa-apa. Lagi wudu, cus, cus, tut, oh nyerang pokoknya wudu tuh. Terus saja deh, selesaiin wudunya. Tapi dia harus langsung sholat. Harus cepat-cepat sholatnya, maksudnya bukan sholatnya cepat-cepat. Artinya dari jeda beres wudu ke sholat itu waktunya mesti cepat. Nggak bisa santai kayak orang normal, nggak bisa. Ini orang kena penyakit. Ketika sholat dia kentut pun nggak apa-apa. Namanya salisurrih. Orang yang terus-terusan kentut. ya Seperti ada orang, mohon maaf, ada orang kena penyakit namanya salisul baul. Salisul baul itu mohon maaf, si kelaminnya itu terus-terusan netesin air kencing. Sedikit netes. Bukan perasaan loh, bukan. Jelas netes. Netes sedikit, netes lagi, itu begitu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Artinya ketika dia wudhu netes, ketika dia sholat netes itu dimaafkan. Dengan catatan sebelum wudhu dia bersihkan dulu, kemudian mohon maaf dia sumpel e, kelaminnya pakai kapas atau apa, ya. Kemudian dia wudhu secepatnya. Setelah wudhu sholatlah langsung, jangan jeda jeda menunggu apapun. Kecuali mungkin menunggu jamaah. Kalau menunggu jamaah masih boleh, ya, ditoleransi. Ya. Itu namanya salusul baul, salusul baul. Dulu sahabat Nabi itu hukumnya pertama yang keluar apa? Dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu punya penyakit atau punya kekurangan dalam fisik itu salusul nadi. Salisul madhi. Salisul madhi itu sering keluar air madhi. Keluar air madhi. Cairan putih, encer. Keluar air madhi. Sehingga ini sering. Akhirnya beliau meminta kepada khodamnya untuk menanyakan ke Rasulullah SAW tentang laki-laki yang keluar madhi terus-terusan. Dijawab oleh Rasulullah SAW dan jawabannya seperti yang barusan saya sampaikan. Jadi ketika masuk waktu sholat, dibersihkan dulu si kelaminnya. Setelah dibersihkan, sumpel pakai sesuatu, kapas lah kalau bahasa kita sekarang. Nah, diterapkan di titik yang aman. Setelah itu langsung wudhu. Setelah wudhu, langsung sholat. Sholat qabliyah, kemudian sholat wajib, kemudian terus sholat. Nah, sholat ini dan wudhu ini tidak batal dengan penyakitnya tadi. Contoh misalnya salisul bawal. Salisul madhi atau salisul rih Dengan itu tidak batal Ketika terjadi sesuatu yang lain Maka membatalkan wudhu Seperti orang salisul madhi Akhirnya dia kentut Ya batal itu wudhunya Kenapa? Karena yang dia alami itu Yang dia miliki atau yang dia kena itu adalah salisul madhi Sementara yang keluar adalah kentut ya. Makanya di sini pertanyaannya adalah Bagaimana hukum kentut di tengah-tengah wudhu Apakah harus diulangi lagi wudhunya? Ya harus diulangi lagi wudhunya karena puas sholatnya tidak sah, apa eh, mohon maaf, karena wudhunya tidak sah. Ya, itu seperti orang ini selalu dicontohkan kalimat ini, mohon maaf, seperti orang yang sedekah dari hasil haram. Orang yang sedekah man anfaqominal haram, orang yang infak dari hasil haram, kaman ya seperti orang yang berwudhu tapi sambil kencing. Artinya enggak asah wudhunya. Nawaitu ropal hadasil asgori. Tapi dia kencing aja enggak asah wudhunya. Sama sedekah dari harta yang haram juga tidak asah sodakohnya. Ya.